హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ నా పేరు రవికిరణ్ ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం మన ఎవ్రీడే లైఫ్లో గ్రో అవటానికి హెల్ప్ అయ్యే ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్ అండ్ ఇన్సైట్స్ నేర్చుకుంటాం ఆంటర్ప్రీనియర్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా సరే ప్రాక్టికల్గా ఎవ్రీడే స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకునే వారైతే ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకోసమే లెట్స్ జంప్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ మనం మన డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తాం మన హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి జనరల్ ఫేవర్ అవ్వచ్చు లేదా అంతకంటే సీరియస్ ఇష్యూ వలన కావచ్చు హెల్త్కి జరిగిన డ్యామేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆల్రెడీ హెల్తీగా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మెయింటైన్ చేయటానికో లేదా ఫిట్నెస్ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసుకోవటానికో ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ కోచెస్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జస్ట్ లైక్ హెల్త్ మన లైఫ్లో వర్క్ లెర్నింగ్ కమ్యూనికేషన్ రిలేషన్స్ ఇన్కమ్ స్కిల్స్ ఇలా ప్రతి ఏరియాలో కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవసరం అండ్ అవకాశం ఎంతైనా ఉంది దాన్నే సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటారు మనల్ని మనం ఎంత ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మన లైఫ్ అంత బాగుంటుంది లైఫ్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంటే ఇంకా బాగా మన లైఫ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈరోజు నేను మీతో మన లైఫ్ లాంగ్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం యూజ్ అయ్యే టూ హ్యాబిట్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఒక నోట్బుక్లో కానీ మీ మొబైల్లో కానీ ఈ పాడ్కాస్ట్లో మీరు నేర్చుకునే ఐడియాస్ అండ్ ఇన్సైట్స్ నోట్ చేసుకోండి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక జనరల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం విన్నట్టుగా కాకుండా ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ ప్రశాంతంగా కూర్చొని మీరు నేర్చుకునేవి ఎలా మీ లైఫ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చో ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ ఇప్పుడు నా కోసం వినట్లేదు మీకోసం వింటున్నాడు సో ఫస్ట్ హ్యాబిట్ లెర్న్ ఎవ్రీడే ఫ్రెండ్స్ తెలుసో తెలియకు మనలో చాలామందికి ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లోనే ఆగిపోయింది సొసైటీలో కొన్ని సిస్టమ్స్ వలన మన క్యూరియాసిటీ మజిల్ వీక్ అయిపోయింది అయితే గ్రోత్ మైండ్స్కి మాత్రం లెర్నింగ్ అనేది ఒక ఫన్ లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూస్లీ నేర్చుకోవటం అనేది ఒక అద్భుతమైన ఆట ఈ పాడ్కాస్ట్ వింటున్నారు అంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ పర్సనే గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కంటిన్యూస్లీ ఉండాలనుకుంటే ఆ విషయాలని లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూస్గా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని ఎవరిని అడిగినా ఈ విషయం చెప్తారు మన లైఫ్లో మనం ఎంత ఎదిగినా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంటుంది లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ ఆటోమేటిక్గా మనల్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉండాలంటే మన రోజులో మనం కనీసం వన్ అవర్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ టైం పెట్టుకోవాలి అది ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా ఆర్ ఈవినింగ్ అయినా లెర్నింగ్ టైం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బుక్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇలా మనకి అవైలబుల్గానే ఉన్నాయి నేర్చుకునే రిసోర్సెస్ మనమే టైం ప్రయారిటీ చేసుకోవాలి మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన ఏరియాస్లో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రాక్టికల్గా లైఫ్లో అప్లై చేసే విధంగా చాలా పుస్తకాలను రాశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బిజినెస్లో డెవలప్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్లో కానీ బుక్ స్టోర్స్లో కానీ చాలా మంచి బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి లైక్ జీరో టు వన్ లీన్ స్టార్టప్ గుడ్ టు గ్రేట్ హండ్రెడ్ డాలర్ స్టార్టప్ ఇలా చాలా మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ అంతటినీ టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ బుక్లో రాసి పెట్టేసి ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అందుకే మనం చదివితే వాళ్ళ బ్రెయిన్ని ఆల్మోస్ట్ చదివేసినట్టే అందుకేనేమో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది కొంతమందికి బుక్స్ చదివితే నిద్ర వస్తుంది అంటారు అది నిజమే ఎందుకంటే ఇంకా మనం మన బోరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోనే ఉండిపోయాం ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మన చేత టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివించారు అవి చాలా బోరింగ్గా ఉండేవి అందువలన అసలు బుక్ అంటేనే బోరింగ్ అనే నిర్ణయానికి వచ్చేసాం ఆ నిర్ణయం ఖచ్చితంగా తప్పని నేను చెప్పగలను నేను నా చిన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంత్ క్లాస్తో చదువు ఆపేశాను టెన్త్ ప్రైవేట్గా కట్టి రాసి పాస్ అయ్యాను ఇంటర్ కూడా అసలు నేను ఆల్మోస్ట్ అటెండ్ అవ్వలేదు ఆ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదవలేదు కానీ నేను ఆపింది కేవలం అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే చిన్నప్పటి నుండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకునేవాడిని స్టోరీస్ నవల్స్ బయోగ్రఫీస్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ముఖ్యంగా నేను ఇలా బుక్స్లోనే ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలని నేర్చుకున్నాను మీరు కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విషయాల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్తోనే రీడింగ్ హ్యాబిట్ని స్టార్ట్ చేయండి స్టార్టింగ్లో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా కానీ లేదా నాలెడ్జిబుల్గా అనిపించకపోతే
కొంతమంది బోరింగ్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళని కాకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్స్ని సజెషన్స్ అడగండి వాళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్ మీకు చెప్తారు ఈ బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ని డెవలప్ చేసుకోవటానికి అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీస్ని కలవటానికి బుక్ క్లబ్స్ మంచి ప్లేస్ ఐఎమ్ బుక్ హాలిక్ పికే బుక్ లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ క్లబ్స్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీలాంటి గ్రోత్ మైండ్స్ చాలామంది ఉంటారు లెర్నింగ్ కేవలం బుక్స్ ద్వారానే కాకుండా మనం ఇంటర్నెట్లో కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోవచ్చు యూట్యూబ్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎక్స్పర్ట్స్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు బిజినెస్ హెల్త్ క్రియేటివిటీ ఆర్ మెమొరీ పవర్ ఏం నేర్చుకుందామన్న యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి అవి చూడండి ఏదో జనరల్గా చూసేయొద్దు నోట్స్ రాసుకొని వాటిని అప్లై చేయండి మనం మన డే టు డే లైఫ్లో కమ్యూటింగ్ టైంలోనే చాలా టైం స్పెండ్ చేసేస్తాం ఫ్రెండ్స్ అంటే జర్నీ టైం ఆఫీస్కి కాలేజెస్కి ఇలా అన్నమాట ఆ వెళ్ళే దారిలోనే చాలా టైం మనం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఆ టైంని కూడా చాలా ప్రొడక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చే సాంగ్స్తో పాటు సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆడియోస్ కూడా వినొచ్చు రోజు మనం వెళ్ళటానికి వన్ అవర్ రావటానికి వన్ అవర్ అంటే టూ అవర్స్ పెర్ డే థర్టీ డేస్కి సిక్స్టీ అవర్స్ టైంను మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ వినొచ్చు ఆర్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ వినొచ్చు మీరు ఏ ఏరియాలో డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఆ ఏరియాలో ఆడియో క్లాసెస్ కానీ లేదా ఆడియో బుక్స్ని కానీ వినొచ్చు మీ ఇంట్లో జనరల్ వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు వాకింగ్ టైంలోనూ ఎప్పుడైనా కాస్త ఆలోచించాలి కానీ మనకు ఖచ్చితంగా టైం ఉంటుంది మన బ్రెయిన్లో ప్రీ ఫ్రంటల్ కాటెక్స్ అని అంటే కంటి పైన ఉండే మెదడు భాగంలో మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు న్యూ న్యూరాన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి మనం ఎంత మ్యాక్సిమం న్యూరాన్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తే డేలో బ్రెయిన్ అంత షార్ప్ అవుతుంది మన బ్రెయిన్ హెల్దీగా ఉంచాలంటే మనం దానికి వర్క్ చెప్పాలి అండ్ ఆ వర్క్ కేవలం ఏదో ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆలోచనలు మాత్రమే పెట్టడం కాదు మనం లెర్నింగ్ టైంని పెడితే మనం చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాం బ్రెయిన్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అందుకే లెర్నర్స్ యాక్టివ్గా ఉంటారు ఏజ్ పెరిగినా యంగ్గా ఉంటారు నేర్చుకునే గుణం లేని వాడు వయసులో ఉన్న ఉసలవాడే అంటారు అందుకే మన లైఫ్లో గ్రోత్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ క్రియేటివిటీ లెర్నింగ్ ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా పెంచుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీరు కమిట్ అవ్వండి నవ్ లెట్స్ గో టు అవర్ సెకండ్ హ్యాబిట్ అదే హ్యాబిట్ ఆఫ్ టేకింగ్ యాక్షన్స్ అవును ఫ్రెండ్స్ మన లైఫ్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం యాక్షన్స్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఎన్ని గోల్స్ పెట్టుకున్నా ఎన్ని ప్లాన్స్ వేసుకున్నా అండ్ ఎంత నేర్చుకున్నా యాక్షన్లో అది పెట్టకపోతే రిజల్ట్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ బిహేవియర్ మనల్ని రిజల్ట్స్ వైపు తీసుకువెళ్తుంది మన ఎక్సర్సైజ్ కోసం జస్ట్ జిమ్లో మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే సరిపోదు ప్రతిరోజు జిమ్కు వెళ్ళి వర్కౌట్ చేయాలి ఈ విషయం మనందరికీ తెలుసు కానీ చాలాసార్లు చాలామంది జిమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు కానీ జిమ్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళరు మనం బిజినెస్ ఐడియాస్ని అనుకోవటం కాదు ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది మా ఏరియాలో మాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది తను ప్రతిదీ తన డ్రీమ్ అంటాడు తన దగ్గర చాలా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉంటాయి అలాగే చాలా చాలా ప్లాన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఏది కూడా యాక్షన్లో పెట్టాడు బిజినెస్ పెట్టడం తన డ్రీమ్ అంటాడు గ్రేట్ లీడర్ అవటం తన డ్రీమ్ అంటాడు ఒక మంచి లీడర్ అవటం అనేది తనకు తెలుసు యాక్షన్లో ఉండాలి అని కానీ తను ఎప్పుడూ కూడా ఎప్పుడూ ఒక ప్లాన్ వేస్తూ తను అలా ఉండిపోతూ ఉంటాడు అందుకే తను చూస్తే అతను ఎవరో ఒకరు చేసే పనిలో ఎప్పుడో ఒక భాగంగా ఉంటాడు కానీ తను ఎప్పుడు ఏది లీడ్ చేయట్లేదు బికాస్ తనకు తాను యాక్షన్ తీసుకోవటం అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటాడు ప్రతిసారి మోటివేట్ అవుతాడు కానీ యాక్షన్ మాత్రం తీసుకోడు మనం కూడా చాలాసార్లు ఈ ట్రాప్లో పడిపోతాం ఫ్రెండ్స్ న్యూ ఇయర్ అండ్ బర్త్డేస్ అప్పుడు చాలా గోల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్గా ఉండదు ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్కి అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రా మాత్రమే ఆ ఎక్స్ట్రానే యాక్షన్ అందుకే ఆ యాక్షన్స్ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్గా తయారవుతారు అసలు మనం నేర్చుకొని గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవటం వల్లనే మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం సఫర్ అవుతూ ఉంటాం నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ నిజమే కానీ అది కేవలం యాక్షన్లు పెట్టినప్పుడు మాత్రమే పవర్గా మారుతుంది అప్పటి వరకు అది కేవలం పొటెన్షియల్ పవర్ మాత్రమే ప్లానింగ్ అండ్ యాక్షన్ మనకు రెండు కాళ్ళు లాంటివి కాళ్ళు లేకపోయినా జీవితం అవిటిది అయిపోతుంది చాలామంది పక్క వారికి చెప్పే వాళ్ళు కూడా యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా ఉండరు దానికి కారణం మేబీ కంఫర్ట్ జోన్ ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం కదా జీవితం ఎప్పుడు
చిన్న చిన్న యాక్షన్స్ తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా గ్రో అవటమే చాలా ఈజీ ఒకేసారి పెద్దగా స్టార్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేయకపోవటం కంటే చిన్న యాక్షన్స్ తీసుకొని దాన్ని లైఫ్ లాంగ్ కన్సిస్టెంట్గా అప్లై చేయటమే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు రోజుకి వన్ పర్సెంట్ గ్రో అయితే జస్ట్ వన్ ఇయర్లో థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే ముప్పై ఏడు రెట్లు గ్రో అవుతారు దీన్నే కాంపౌండ్ గ్రోత్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మనం ఒకేసారి ఫిఫ్టీ పుషప్స్ చేద్దామని అనుకున్నాం అనుకోండి అది చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే తర్వాత నుండి కంటిన్యూ చేయటం కూడా కొంచెం కష్టమైపోతుంది అదే వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్లో అయితే ఈజీగా మనం జస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత హండ్రెడ్ పుషప్స్ ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు ఎలా అంటారా ఎలా అంటారా ఫస్ట్ వీక్ టెన్ టెన్ పుషప్స్ టూ సెట్స్ చేస్తే అంటే ట్వంటీ పుషప్స్ చేస్తే సెకండ్ వీక్ మనం ఈచ్ సెట్కి ఇంకొక టెన్ పుషప్స్ యాడ్ చేద్దాం అంటే 20-20, 40. తర్వాత వీక్ కొంచెం కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అలా ఫోర్త్ వీక్ క్రాస్ అయ్యే లోపు మనం టెన్ టెన్ సెట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీగా హండ్రెడ్ పుషప్స్ చేసే స్టేజ్కి మనం రీచ్ అవుతాం మన కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే వన్ పర్సెంట్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మన బాడీలో కూడా ఆ ఏరియా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో మనం కొంచెం ఈజీతో వర్క్ చేయొచ్చు సో స్మాల్ రైట్ యాక్షన్స్ కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్లో గ్రో అయ్యి మనకు హ్యూజ్ గ్రోత్ ఇస్తుంది ఈ టాపిక్ నేను కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో హ్యాబిట్స్ కోసం చెప్తున్నప్పుడు చెప్తాను యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ పర్సన్స్గా ముఖ్యంగా మనకు వచ్చే బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మనకు మన వర్క్లో అండ్ లైఫ్లో ప్రాక్టికల్గా చాలా విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ హ్యాబిట్ డెవలప్ చేసుకోవటానికి ఎప్పటికప్పుడు మీరు నేను రోజు చేయాల్సిన వర్క్ చేస్తున్నానా లేదా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోతున్నానా అని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి చేయాల్సిన వర్క్స్కి షెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీడే రన్నింగ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే టైం ఫిక్స్ చేసుకోండి మార్నింగ్ సిక్స్కి ఖచ్చితంగా నేను ట్రాక్లో ఉండాలి అని ఫిక్స్ అవ్వండి అలారం మోక్కానే ఫస్ట్ మీరు రెడీ అయిన వెంటనే డైరెక్ట్గా ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే రన్నింగ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు ఖచ్చితంగా రన్నింగ్ ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా సో మీ మెయిన్ గోల్ ఎప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత రన్నింగ్ చేయాలి అని అనుకోవద్దు ట్రాక్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ చేసుకోండి రన్నింగ్ ట్రాక్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి అంటే మీరు లేచిన వెంటనే మీ గోల్ రన్నింగ్ ట్రాక్ని రీచ్ అవ్వడం అంతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు రన్నింగ్ చేస్తారు కదా సో మీరు ఫస్ట్ హ్యాబిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే మీ మైండ్కి ఈజీగా చెప్పండి మార్నింగ్ మీరు ట్రాక్ వరకు వెళ్ళేలా చూసుకోండి చాలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎంతో కొంత రన్నింగ్ చేస్తారు కదా సో ప్రతిరోజు రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత క్యాలెండర్లో చేసిన రోజు బ్లూ కలర్ పెన్తో మార్క్ చేయండి చెయ్యని రోజు రెడ్ కలర్ పెన్తో మార్క్ చేయండి చేసినా చేయకపోయినా క్యాలెండర్లో మార్క్ చేస్తే విజువల్గా మీ యాక్షన్స్ మీకు కనిపిస్తాయి అంటే వీక్లో మనం చేసామా లేదా అనేది మనకు విజువల్గా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం విజువల్గా కనిపిస్తుందో మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు అసలు నేను గోల్ పెట్టుకున్నాను కదా ఎందుకు నేను యాక్షన్లో లేను అని చెప్పి మళ్ళీ మనం యాక్షన్లోకి వెళ్ళే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మన హ్యాబిట్స్ని ట్రాక్ చేసుకోవటానికి కూడా మనం కేవలం నోట్బుక్స్లోనే ఆర్ క్యాలెండర్స్లోనే కాకుండా ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో మంచి మంచి యాప్స్ వచ్చాయి నేను వాడుతున్న యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంది అదే హ్యాబిట్ హబ్ హ్యాబిట్ హబ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి ఆ యాప్ ట్రై చేసి చూడండి ప్రతిరోజు చేసిన విషయాలని డైలీ డైరీలో రాసుకోవటం వలన మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక వెరీ యూజ్ఫుల్ మెథడ్ అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బుక్ రీడింగ్ అనే హ్యాబిట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎవరినైనా అకౌంటబుల్ పార్ట్నర్గా ఉండమని అడగండి ప్రతిరోజు మీరు అనుకున్న టైంకి చదివారా లేదా అని అడగమనండి వాళ్ళు మనకు ప్రతిరోజు మన రీడింగ్ హ్యాబిట్ని గుర్తు చేస్తారు సో మనం ఆటోమేటిక్గా ట్రాక్లో ఉంటాం నేను మా ఫ్రెండ్ సంవేద్ ఈవినింగ్ కాఫీ హ్యాబిట్ని తగ్గించుకోవటానికి ఇద్దరం ఒకరికొకరు అకౌంటబుల్ పార్ట్నర్స్గా పెట్టుకున్నాం సంవేద్ ఈవినింగ్ ఫోర్ తర్వాత కాఫీ తాగాలంటే నా పర్మిషన్ ఉండాలి నేను ఈవినింగ్ ఫైవ్ తర్వాత తాగను అని పెట్టుకున్నాను ఇద్దరం ఒకరినొకరు రిమైండ్ చేసుకొని హ్యాబిట్ రిడ్యూస్ చేసుకున్నాం ఇంకొక మెథడ్ టాప్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ చెక్ లిస్ట్ ప్రతిరోజు నైట్ తర్వాత రోజు చేయాల్సిన త్రీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ని రాసుకోవాలి స్మాల్ లిస్ట్ రాసుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మనం దానికి ఏ యాక్షన్ స్టెప్స్ ఈరోజు తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అది మనం అక్కడ ఒకసారి ఆలోచించాలి కాసేపు మనం వర్క్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ త్రీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్లో ఫస్ట్ది క్విక
సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫినిష్ చేసుకుని తర్వాత థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఫినిష్ చేసుకోవటం వల్ల మనం ప్రతిరోజు త్రీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫినిష్ చేస్తే థర్టీ డేస్లో నైంటీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ మనం ఫినిష్ చేసినట్టు కంటిన్యూస్గా యాక్షన్స్లో ఉన్నాము ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫినిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా గోల్స్ని మనం క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాం ఆటోమేటిక్గా మనం ఎప్పుడైతే యాక్షన్లో ఉంటామో మన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మనం గ్రో అవ్వడానికి ఎవ్రీడే పాజిటివ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నామా లేదా అనేది ప్రతిరోజు గ్రో అవ్వటానికి ఒక ఆపర్చునిటీని ఇంపర్ఫెక్ట్గా అయినా సరే మనం మన లైఫ్లో యాక్షన్స్ తీసుకోవటం వలన మన మీద మనకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా రోజంతా మిలిటరీ లాగా డిసిప్లిన్గా ఉండాలా అంటే యాక్చువల్గా అంత డిసిప్లిన్ అక్కర్లేదు మన లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్లో డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా మనం లైఫ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆ మాత్రం డిసిప్లిన్ కూడా మనకు మనం నిర్ణయించుకునేదే కదా ఫ్రెండ్స్ లైఫ్లో అందరితో కంపేర్ చేసుకుంటూ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటూ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదు హ్యాపీగా అథెంటిక్గా ఉంటూ నిన్నటికంటే ఈరోజు ఎంతో కొంత ఇంప్రూవ్ అయ్యామా లేదా అనేది మ్యాటర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం టూ హ్యాబిట్స్ కోసం నేర్చుకున్నాం ఒకటి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ లెర్నింగ్ హ్యాబిట్లో మనం ఏదైతే ఏరియాలో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ ఏరియాలో ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్ని పికప్ చేసుకొని వాటి ద్వారా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అండ్ బుక్స్ మాత్రమే కాదు వీడియోస్ అండ్ ఆడియోస్ ద్వారా కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి పికే బుక్ ఐఎం బుక్ అవ్వాలికి లాంటి బుక్ క్లబ్స్లో జాయిన్ అయ్యి మన ఫెలో లెర్నర్స్ని మీట్ అవ్వాలి ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ ఉంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళని మీట్ అయితే మనం ఆటోమేటిక్గా మోటివేట్ అవుతూ ఉంటాం అండ్ సెకండ్ హ్యాబిట్ టేకింగ్ యాక్షన్ లైఫ్లో కేవలం ప్లానింగ్స్ వేసుకుంటూ కూర్చోవడం కాకుండా యాక్షన్లో పెడితేనే రిజల్ట్ వస్తుంది యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా ప్రతిరోజు మనం వర్క్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది గ్యారంటీగా వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ టూ హ్యాబిట్స్ ఒకటి లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ అండ్ సెకండ్ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ టేకింగ్ యాక్షన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పాడ్కాస్ట్ కనుక ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే మీరు షేర్ చేయండి అది మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కైనా అవ్వచ్చు లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకైనా అవ్వచ్చు మీకు ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఏమైనా ఐడియాస్ కానీ ఇన్సైట్స్ కానీ యూజ్ అయినా లేదా ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నా సరే నన్ను రీచ్ అవ్వడానికి నా సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్లో మీరు మెసేజ్ పెట్టచ్చు నా సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వివేక్ రవికిరణ్ అని ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వివేక్ రవికిరణ్ సైనింగ్ ఆఫ్ బ బాయ్హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ నా పేరు రవికిరణ్ ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం మన ఎవ్రీడే లైఫ్లో గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ అయ్యే ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్ అండ్ ఇన్సైట్స్ నేర్చుకుంటాం ఆంటర్ప్రినర్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా సరే ప్రాక్టికల్గా ఎవ్రీడే స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకునేవారైతే ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకోసమే లెట్స్ జం